ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਕ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੈਟ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਜੀ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਰਚਨਾਵਾਦ ਕਸਟਕਟਿਜ਼ਮ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਰਚਨਾਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਵਾਦ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਲਿਓ ਵਾਗੋਸਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ 
ਫਾਦਰ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦ ਚਾਈਲਡ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਰਿਸਰਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ
ਸਕੀਮਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹ ਚਾਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਕੀਮਾ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੀਮਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾ ਟੂ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੀਮਾ ਟੂ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਸਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਸਕੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟਿਕ ਸਕੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਿਖਤਾ 2 2 ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਤੇ ਮਹਿਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 2 2 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਟੋਟਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਪ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟਿਕ ਸਕੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟਿਕ ਸਕੀਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਸਕੀਮਾ ਸਕੀਮਾ ਇਸ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਅਰੇਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਲ ਜੀਨ ਪੈਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਚਾਰ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ 
ਇਹ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਸੀ ਚਾਰ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀਨ ਪੈਜ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀਵਰਡ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਫ ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ ਟੈਟ ਸੀ ਟੈਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਈ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਬਰਥ 2 ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਬਰਥ 2 2 ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਭੂਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਗੋਦ ਤੋਂ ਗੋਦ ਤੋਂ ਗੋਦ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੋਦ ਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਇਹ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ ਜੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚੈਨੀ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤੇ ਨੇ ਚੈਨੀ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਰਿਮੋਟ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਕੜਨਾ ਪਕੜਨਾ ਰਗੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਰੂ ਸਕੀਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਸਕੀਮਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੀਮਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕੀਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ
ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬੰਦਾ ਐਨੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮੇਕ ਇਨ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੋਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡੋਲ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੋਲ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਇਨ ਬਿਲੀਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੱਲਮ ਕੀਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਡੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹ ਡੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੰਮਾ ਇਸ ਕੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਲਗਾਓ ਜੇ ਗਿਰ ਗਈ ਥੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਬਿਲੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਜ਼ਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀਵ ਸੰਜੀਵ ਨਿਰਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਈਗੋ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਬੱਚਾ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜ ਰਿਹਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬੰਦਾ ਇਰ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਟੀ ਉਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਉ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਕਾਂ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਆ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੂਛ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੈਕ ਕਾਉ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਇਕਲੋਬਰੇਸ਼ਨ ਐਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਤਰਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਲੌਜੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਵਰਖਾ ਜੋ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਏ ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭਿੱਜਣ ਦੀਆਂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਪਰਿਕਲਪਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਰਿਕਲਪਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਿਕਲਪਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਕ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਥਿਉਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪੋਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਚਾਰਟ ਆ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੈਟ ਸੀਟੈਟ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਆਫਟਰ ਜੌਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 16 ਚੌਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 16 ਚੌਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਕਸਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਊਟ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ